بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد جاوید راکیزار اور آپ کو راکیزار اردو میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کل امریکہ اور طالبان کے درمیان پیس ٹاک ہو چکا ہے جس کو امن معاہدہ کہتے ہیں پوری دنیا میں یہ بحث چھڑ چکی ہے کہ کیا امریکہ یہ جنگ جی چکا ہے یا ہار چکا ہے تو آج ہم اس کے بارے میں آپ کو کچھ فیکس اینڈ فگرز کے ساتھ بتائیں گے کہ اصل میں سپر پاور کون ہے امریکہ ہے یا کوئی اور ہے ناظرین نائن الیون کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور تقریباً اب انیس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں امریکہ ابھی تک افغانستان میں پھنسا ہوا ہے اور جنگ نہیں جیت سکا اور آپ اندازہ لگائیے امریکہ نے اپنی جدید ٹیکنالوجی سپر پاور ہونے کے باوجود اپنی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی یہاں تک کہ ڈیزی کٹر بم مارے ڈیزی کٹر بم ایسے ہیں اتنے خطرناک بم ہیں کہ وہ سات تہوں کو چیر کر اندر چلے جاتے ہیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ نے اتنا ظلم کیا افغانستان میں لیکن اس کے باوجود امریکہ یہ جنگ نہیں جیت سکا امریکہ اپنے آپ کو پوری دنیا کی سپر پاور کہلاتا ہے امریکہ کی اکانومی اس وقت دنیا کی سب سے ٹاپ کی اکانومی ہے اس کا جی ڈی پی ٹوینٹی فور ٹریلین ڈالر ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی اکانومی اس کے علاوہ امریکہ کا ڈیفینس بجٹ پوری دنیا کا اگر ڈیفینس بجٹ اکٹھا کیا جائے اس کو ٹوٹل کیا جائے تو اس سے بھی کہیں زیادہ امریکہ کا ڈیفینس بجٹ بنتا ہے امریکہ کا ڈیفینس بجٹ سکس ففٹی بلین ڈالر سے زیادہ ہے اور اگر پاکستان کا آپ کو کمپیریزن کر کے بتاتے ہیں کہ پاکستان کا صرف ٹین بلین ڈالر کا ڈیفینس بجٹ ہے امریکہ نے پوری دنیا میں آٹھ سو سے زیادہ اپنے فوجی اڈے بنائے ہوئے ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ اتنی بڑی سپر پاور ہے اور کن سے وہ شکست کھا چکا ہے طالبان سے نہتے طالبان سے ناظرین ایک طرف امریکہ ہے جو اپنی ٹیکنالوجی کے غرور میں افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے نکلا تھا لیکن دوسری طرف طالبان صرف پچاس ہزار کے قریب طالبان جنہوں نے امریکہ اور نیٹو کی فوج نیٹو میں فورٹی ایٹ کنٹریز آتے ہیں اڑتالیس ممالک کی فوجیں اور امریکہ کی فوج انہوں نے مل کر افغانستان پر حملہ کیا اور دوسری طرف صرف پچاس ہزار طالبان جن کا کامل یقین اللہ کی ذات پر تھا انہوں نے اتنی بڑی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا امریکہ اب افغانستان سے معافی مانگ رہا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں ادھر سے نکالو کیونکہ امریکہ کی اکانومی بہت بری طرح کولیپس ہو چکی ہے ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ امریکہ کے فوجی جو افغانستان میں جنگ لڑنے کے بعد واپس اپنے ملک جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں اور ہر روز بائیس فوجی خودکشیاں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فوجیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بوم گرانے ہیں وہ جب جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں معصوم بچے کھیل رہے ہیں معصوم عورتیں بوڑھے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے باوجود یہ لوگ درندگی دکھاتے ہوئے ان پر جب بوم پھینکتے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ آخر یہ بھی انسان ہے یہ کبھی نہ کبھی سوچتے ہوں گے اور ان کی بد دعائیں ان کا پیچھا کرتی ہوں گی اسی لیے یہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یہ تمام فوجی ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور ہر روز باعث فوجی خودکشی کر رہے ہیں ناظر اسی طرح امریکہ سے پہلے رشیا سپر پاور تھی رشیا نے سیونٹی نائن میں انویژن کیا افغانستان میں افغانستان میں رشیا تقریباً دس سال تک رہا سیونٹی نائن سے ایٹی نائن تک لیکن رشیا کو بھی شکست ہوئی ایکسپرٹس کہتے ہیں تقریباً ساٹھ ہزار کے قریب رشین جو فوجی ہیں ان کی لاشیں وہ اپنے وطن واپس لے کر گئے لیکن کچھ لوگ اس چیز کو کوٹ کرتے ہیں ایکسپرٹس کوٹ کرتے ہیں کہ وہ جو رشین فوجی مرے ہیں وہ پندرہ ہزار کے قریب فوجی مرے ہیں دیکھیں یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ جب سپر پاور شکست کھاتی ہے تو اپنی بہت ساری چیزیں وہ چھپاتی ہے وہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتی ہے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی فیس سیونگ کے لیے اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ امریکہ نے سکسٹی فور میں ویت نام پر حملہ کیا اور ادھر بھی تقریباً نو سے دس سال تک امریکہ ویت نام میں جنگ لڑتا رہا امریکہ کو اتنی بری شکست ہوئی کہ اس کے فوجی دم دبا کر نکلے وہاں سے پھر آپ اندازہ لگائیے امریکہ نے اپنی فیس سیونگ کے لیے پوری دنیا میں اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے امریکہ نے ریمبو پر موویز بنانے شروع کر دی کہ ایک اکیلا ریمبو ایک امریکی فوجی اٹھتا ہے اور وہ جا کے ویت نام کو اس کے کیمپ کو تباہ کرتا ہے اور پوری پوری ویت نام کو تباہ کر کے آ جاتا ہے 
ایک اکیلا امریکی فوجی یہ صرف اور صرف پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر تھا حالانکہ امریکہ کو بہت بری شکست ہوئی ہم آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جب امریکہ نے ابھی پیس ٹاک کیا ہے افغانستان سے اب امریکہ ادھر سے نکلے گا اور اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے الیکشن جیتنے کے لیے یہ لوگ کیا کریں گے موویز بنائیں گے جس میں ایک اکیلا ہیرو اٹھے گا اور وہ پورے طالبان کو تباہ کر دے گا اور پورے افغانستان میں آگ لگا دے گا اور وہ اپنا مشن کمپلیٹ کر کے واپس چلا جائے گا یہ بالکل ایک یہ ففتھ جنریشن وار امریکہ کھیلتا ہے اور ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے کہ ہمارے فوجی بہت بہادر ہیں لیکن اس کا حال پوری دنیا نے دیکھ لیا حقیقت میں کیا ہے حقیقت میں سپر پاور کون ہے حقیقت میں سپر پاور طالبان ہے جو معافی مانگتا ہے جو شکست تسلیم کرتا ہے وہ سپر پاور کبھی بھی نہیں ہوتا اور وہ امریکہ ہے اس کا مطلب ہے امریکہ سپر پاور نہیں ہے اصل میں سپر پاور طالبان ہے طالبان کے پیچھے پاکستانی فوج ہے پاکستانی فوج کا مطلب پاکستان ہے تو آپ کو بتانے کا مقصد ہے اصل میں سپر پاور طالبان اور پاکستان ہے آپ کو بہت اہم بات بتاتے ہیں ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کشمیر کی آزادی طالبان اور پاکستانی فوج مل کر لڑیں گے کشمیر کو آزاد کروائیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے دھوکے میں مت آئیے گا امریکہ سپر پاور نہیں ہے زیادہ ٹیکنالوجی رکھنے سے آٹھ سو سے زیادہ فوجی اڈے رکھنے سے سکس ففٹی بلین ڈالر کا بجٹ ڈیفینس بجٹ رکھنے سے کوئی سپر پاور نہیں بن جاتا اس کے لیے اس کے لیے پیشن چاہیے اس کے لیے جذبہ چاہیے جو طالبان میں ہے جو پاکستانی فوج میں ہے اور جو خاص کر پاکستانی لوگوں میں ہے کہ وہ اپنے وطن کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اور اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا انشاءاللہ طالبان کی مدد کرے گا اللہ کشمیریوں کی مدد کرے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان کے ساتھ ہے آپ کو بہت اہم بات بتاتے چلیں کہ ابھی جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے امریکہ کی فوج ادھر سے نکل رہی ہے اور اس کی جگہ وہ بھارت کو اس کا چودری بنانے کی کوشش کرے گا لیکن بھارت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ادھر آ گیا تو بھارت کی فوج کا بھرکس نکل جائے گا بھارت کی فوج کا کچھ نہیں بچے گا اس کے فوجی پہلے سے ہی بہت ڈر پوک ہیں امریکہ جو سپر پاور ہے وہ ادھر سے معافی مانگ کر نکل رہا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کی فوج کا کیا حال ہوگا آپ کے فوجیوں کے پاس نہ تو پہننے کے لیے کپڑے ہیں نہ ان کے پاس بوٹ ہیں نہ ان کے پاس ان کو اسلحہ چلانا آتا ہے اور جو اسلحہ ہے آپ کے فوج فوج کے پاس وہ سیونٹی پرسینٹ سے زیادہ جو اسلحہ وہ بیکار ہے اور اس کے بعد ہمیں اتنا افسوس ہوا کہ بھارت اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے طور پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک ڈونگ رچا رہا ہے اپنی اکانومی کو جھوٹے انداز میں ایکزجریٹ کر کے تھری ٹریلین ڈالر تک لے کے جا چکا ہے حالانکہ انہی کے اکانومسٹ اس کو ڈینائی کر چکے ہیں کہ یہ بالکل ان فگرز کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے ہم بھارت بھارت میں کوئی صلاحیت نہیں ہے اس کی اکانومی کولیپس ہو رہی ہے اس کے بینکس بند ہو رہے ہیں کو بتانے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ بھارت نے جو ہی افغانستان میں آیا تو یہ جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے یہ غزوہ ہند کی طرف لے کر جا رہا ہے پوری دنیا کو آخر پر ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں کہ کہ سپر پاور امریکہ نہیں ہے وہ طالبان ہے اور پاکستانی فوج ہے جنہوں نے مل کر جنہوں نے ففتھ جنریشن وار جنہوں نے پروکسی وار امریکہ کے ساتھ لڑی اور امریکہ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ